Selamun Aleyküm Dostlar Hoş Geldiniz Öncelikle Rus medyasından haberlerle başlayalım Rusya İskenderleri Kiev yakınlarına yolluyor Rus birliklerinin Ukrayna'ya transferine ilişkin bugün itibariyle yeni videolar servis ediyor Branx bölgesindeki operasyonel taktik füze sistemlerinin trenlere yüklendiği ve böylelikle Ukrayna'ya karşı İskender Mey'nin yollandığı belirtilmiş Rus medyasında şu ifade kullanılıyor İskender Mey'nin sınıfının en iyi füze sistemi olarak kabul edildiğini not düşüyoruz cümlesi kullanılmış bu kapsamda dediğimiz gibi çok sayıda haber servis ediyor en az 7 İskender sisteminin Ukrayna sınırına doğru ilerlediği ifade ediyor. Ukrayna sınırına ve tanınmayan Donbas Cumhuriyeti'nin topraklarına yakın bölge tanklar ve kundaklı motorlar, çok namlu roket atar sistemleri ve diğer askeri teçhizatı içeren 3 yeni trenden bahsedilmiş. Bu kapsamda Ukrayna'ya karşı Rusya'nın uyarı mesajı yolladığı ifade ediliyor. Genellikle Ukrayna harekete geçmeye başladığında Ruslar her zaman sınıra sevkiyat yapıyor. Daha sonrasında ise Ukrayna geri adım atarak olayları yatıştırıyor. Bu sefer nasıl olacak? Muhtemelen yine aynısı olacak. Yine Rus medyasındaki haberde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donbas cephe hattında ciddi kayıplar verdiği ifade ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından beklenmedik bir saldırı sonucunda Ukrayna ordusunda kayıplar olduğu yazılmış. Ukrayna ordusunun Donbas'a beklenmedik saldırısı DPR topraklarının derinliklerindeki askerler tarafından karşılanırken bu kapsamda Ukraynalı 5 askerin öldü, 12 askerin ise yaralandığı duyuruldu. En az 6 askerin Askeri teçhizat ise imha edildi. Silahlı kuvvetler tarafından savunma hatlarında kullanılan Ukrayna tanklarının zarar gördüğü de ifade ediliyor. Diğer haberimiz Yunanistan basınından Yunanistan basını Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sözlerine yer veriyor. Özellikle haberdeki şu cümle dikkat çekici. Yunanistan'ın sözde yasa dışı Türk-Libya mutabakatını kaldırmasının yolunun uzun ve zor olması bekleniyor. Çünkü deneyimlerimiz gösteriyor ki Türkler bir yere takıldığında diplomasiyle gitmez ancak mızrakla gider şeklinde savaş olmadan ordumuzun orayı terk etmeyeceğine yönelik haber servis edilmiş. Bu haberlerinin başlığında şu şekilde ifade kullanılıyor. Ankara'nın çabalarına rağmen sözde yasa dışı Türk-Libya mutabakatının iptal edilmesi hedefleniyor. Mitsotakis, Emmanuel Macron tarafından düzenlenecek Libya konulu konferansa katılmak üzere 12 Kasım'da Paris'te olacak Fransa ile stratejik işbirliği anlaşmasının ve Yunanistan'ın ABD ile karşılıklı ikili işbirliği anlaşmasının ardından sıcak bir dönem yaşanıyor. Atina bir kez daha Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'e yönelirken Yunanistan, Kıbrıs, Mısır üçlü toplantısında bunun açıklanmasa da konuşulduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Yunanistan'ın Berlin'den yani Almanya'dan rahatsızlığı da dile getiriliyor. Yunanistan'ın Libya için Berlin süreci bağlamında önceki konferanslardan dışlanması özellikle ikinci konferans sırasında yanlış bir hareket olarak değerlendiriliyor. Buna ek olarak Yunan-Alman ilişkiler için gereksiz yere yük oldu. Burada hatırlatalım Almanya'da düzenlenen konferansa Yunanistan davet edilmemişti. Daha sonra Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Merkel'i arayarak tepki göstermişti. Atina'nın Alman mevkidaşı Hayko Masa ve yine Merkel'e benzer açıklamalarda bulunmasına da burada yer veriliyor. Nikos Tendias, Libya İstikrar Girişimi Bakanlar Toplantısı'na katıldığı Trablus'tan Twitter mesajı atarak Yunanistan yine Libya'da açıklamasında bulundu. Oysa ki bu toplantıya zaten neredeyse katılmayan ülke yoktu. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu o zamanlar Kore'de olduğu için Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın katıldığını da hatırlatalım. Aynı zamanda Yunanistan Dışişleri Bakanı ikili ekonomik işbirliği ve ülkedeki gelişmelere odaklandık. Sözde yasa dışı ve geçersiz Türkiye Libya meselesini tartışırken Türkiye yanlısı Libya Bekçisi Başbakanı ile görüşme yaptık şeklinde Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın önce böyle bir tweet attı. Daha sonrasında bu tweeti Twitter'dan kaldırdı yani sildiği de Yunan basınında yer alıyor. Yunanistan'ın Libya istikrar girişim içindeki varlığıyla o ülkelerde varlığını ilan etmesi, Türkiye-Libya mutabakat anlaşmasının kaldırılmasına yönelik diplomatik mücadelede Yunanistan'a önemli ölçüde yardımcı olacak olgudur cümlesini kullanmışlar. 
Türkiye Libya seçimlerinden sonra askeri olarak orada olmak istiyor. Bu nedenle yeni hükümete ve yeni cumhurbaşkanına sözde yasa dışı Libya Türkiye Erdoğan Serac muhtırasını kabul etmesi ve güncellemesi için baskı uygulayabilir. Böylece Girit'in güneyinde hırsızlık yapılarak Yunan mebine saldırılabilir. Diğer yandan Türk birliklerinin Libya'da kalması yasallaşabilir şeklinde Yunanistan basınındaki endişeli haberleri okumuş olduk. Diğer haberlerimize bakalım. Kardeş ülke Özbekistan'da Devlet Güvenlik Servisi'nin Orta Asya'da terör saldırısı düzenlemeyi planlayan bir kişi gözaltına aldığı duyuruldu. Özbek Devlet Güvenlik Servisi tarafından uzaya bildiriliyor. Özbekistan Devlet Güvenlik Servisi 2014'te vatandaşı I.O.'nun çalışmak için Rusya'ya gittiği ve internet üzerinden uluslararası terör örgütleriyle temas kurduğu ifade ediyor. Onların etkisi altında eve dönen vatandaşın iki çocuğunu eve beyinlerine bıraktı ve Mart 2015'te karısıyla birlikte Suriye'ye gitti ve burada terör örgütü DAEŞ'e katıldığı ifade ediyor. 2015-2021'de Suriye ve Irak'ta bu saflarda yer aldı. İstihbarat teşkilatına göre bu adamın bu yıl Eylül ayında Orta Asya devletlerinden birinde gerçekleşecek olan sabotaj operasyonuna katılmayı amaçladığı ifade edilmiş. Şu anda adli soruşturmanın sürdüğü de Burada yer alıyor. Diğer haberlerimize bakalım. Nazarbayev'in Abu Dhabi Veliat Prensi ile görüştüğü duyuruldu. Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nazarbayev, Abu Dhabi Veliat Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nayan ile görüştü. Nur Sultan Nazarbayev ve Veliat Prensi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde görüştüğü ifade ediyor. Toplantı sırasında Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerinin dinamik gelişiminin takdir edildiği belirtilmiş. Bu bağlamda Kazakistan Başbakanı Asker Mami'nin Abu Dhabi'ye yaptığı ziyaretin sonuçları not edilirken bunun sonucunda Kazakistan'daki projelerin geliştirilmesi için uzun vadeli stratejik ortaklıktan da bahsediyor. Görüldüğü gibi hiçbir görev olmayan Nazar Bey bu tarz görüşmeler yapabiliyor. Bu da şu iddiaları güçlendiriyor. Kazakistan'da bilindiği gibi Nazarbayev'e tepki oldu. Dolayısıyla yerine öylesine Tokayev'in atandı. Fakat kararları hala Nazarbayev'in aldığına yönelik çok sayıda iddia vardı. Bu kapsamda aslında bu iddianın sık sık pekiştirildiğini de görmekteyiz. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor. Ummanlara hükmeden barbaroslar geliyor. Baş koymuş huzuruna biz.